പ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ മാതൃകയാണ് സ്വീഡൻ കോവിഡ് കാലത്തെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ ആപത്തിലാക്കിയതിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരികയാണ് കേരളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിട്ടും ആയിരം ഇരട്ടിയിലേറെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അധികാരികളുടെ ജാഗ്രത കുറവ് കാരണം വെളിയൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു സ്വീഡന്റെ നിലപാട് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കോട് ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിനിടെ മരണങ്ങൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതായി ഉയർന്നു ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി കണക്കാക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ മൂവായിരം ഇരട്ടിയാണ് കോവിഡ് വ്യാപന മരണനിരക്ക് രോഗവ്യാപനം തുടരുന്നതോടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ പതിനായിരം കേരന്മാരെ അധികാരമായി നിയമിക്കാൻ സ്വീഡൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല നാല് ദിവസം മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കേസുകളും അഞ്ച് മരണങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടത് കുതിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതോടെ പതിനായിരം നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്മാരെയും കേരന്മാരെയും സ്ഥിരമായി നിയമിക്കാനാണ് തീരുമാനം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നടന്ന കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ പകുതിയും നടന്നത് കെയർ ഹോമുകളിലാണ് രാജ്യത്തെ കെയർ ഹോമുകളുടെ ദുരവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം സർക്കാരിന്റെ കഴിവുകേടിനെതിരെ ഉയരുന്ന അതൃപ്തി രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളേക്ക് നയിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂ